Selanjutnya kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa ke depan untuk memilih pertanyaan dengan cara yang sama. Baik, nomor 10. Baik, bisa kita lihat bersama bahwasanya pertanyaan masih tersegel dan tetap terjaga kerasaannya. Pertanyaan akan saya buka. Baik, kepada paslon nomor urut 3, pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali, mohon untuk mendengarkan dengan seksama karena tidak akan kami ulang. Subtema ekonomi, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pati selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dengan kisaran 5,19 persen hingga 5,72 persen. Perekonomian Kabupaten Pati pada tahun 2023 diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 54,78 triliun dan PDRB atas harga konstan mencapai 34,98 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati yang mencapai 5,02 persen didorong oleh komponen pengeluaran LNPRT dengan pertumbuhan 7,43 persen disusul pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan sebesar 5,69 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB dengan pertumbuhan 4,2 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan 2,60 persen. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen strategis yang diambil saudara untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. Waktu Anda dua muli dimulai Anda saat berbicara. Uh, terima kasih. Sesuai dengan visi dan misi kami, bahwa kami akan terus menerus berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan menggali, dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada. Sehingga ini pula, akan menambah pendapatan asli daerah yang tentunya akan meningkat dengan bertahap dan rasional. Untuk itu, terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pati yang selama ini tumbuh luar biasa di tahun 2023 dan di tahun 2024, kami akan bekerja sama dengan usaha dengan dunia usaha sehingga produk-produk masyarakat Kabupaten Pati sehingga hasil-hasil karya masyarakat Kabupaten Pati akan menjadi satu komoditas kebutuhan masyarakat kami banyak potensi Pati luar biasa kami mempunyai pantai 68 km kami mempunyai kuningan kami mempunyai batik yang semuanya adalah potensi masyarakat Kabupaten Padi. Insya Allah ke depan kami akan berusaha membuka pasar selebar-lebarnya sehingga masyarakat Kabupaten Padi dengan indeks ekonomi yang 7,01, 7,70 kami akan berusaha meningkatkan itu. Kita ketahui bersama Padi adalah 10 besar penghasil garam di Indonesia. Setiap tahun surplus garam di Pati 4.370.000 ton. Ini kan luar biasa. Ini harus kita tingkatkan. Harus kita pasarkan. Baik, waktu Anda habis. Baik, kami silakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bisa duduk kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.